Welcome to our channel. I hope this video is useful. Advanced Audio Blog S1 Number 18 An Indonesian Cliffside Burial Indonesian English Tanah Toraja, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, Indonesia, adalah salah satu tujuan wisata yang terkenal dengan ritual pemakamannya. Berada di daerah pegunungan, daerah asal suku Toraja ini beriklim sejuk. Daya tarik utama daerah ini adalah ritual penguburan orang mati yang tidak biasa, yang disebut Rambu Solo. Mirip dengan ngaben di Bali dan Sari Matua di Sumatera Utara, upacara terbesar dalam siklus hidup seorang manusia Toraja ini memakan biaya yang sangat besar pula. Tana Toraja, a regency in South Sulawesi Province, Indonesia, is one of the major tourist destinations famous for its burial ritual. Located in mountainous area, the region home to the Toraja tribe has a fairly cool climate. This peculiar burial ritual is called Rambu Solo, and shares similarity with that of Engaban in Bali and Serai Matua in North Sumatra. Being the biggest ceremony in a life cycle of a Toraja-born human, Rambu Solo is tremendously expensive. Upacara Rambu Solo makan waktu berhari-hari bergantung kepada tingkat sosial orang yang dimakamkan. Pemakaman biasa makan waktu 2 sampai 3 hari sementara pemakaman kelas bangsawan bisa berlangsung sampai 2 minggu. Berbeda dengan kuburan biasa yang berada di bawah tanah, kuburan khas Toraja berada di tebing yang tinggi. Menurut kepercayaan orang Toraja, semakin tinggi kuburan orang mati, semakin cepat pula rohnya sampai ke surga. The Rambu Solo ceremony takes days depending on the social status of the deceased. A burial of regular people takes two to three days while one of royal families can last two weeks. Unlike the regular tombs that lie underground, Toraja graves are on a cliff. According to their belief, the higher the grave, the faster the spirit reaches heaven. Upacara ini pada dasarnya mengantarkan keluarga yang sudah ke alam baka. Kerbau dan babi dikorbankan sebagai kendaraan pengantar roh orang mati ini ke surga. Apabila yang meninggal dunia berasal dari keluarga berada, maka hewan sembelihannya bisa mencapai ratusan ekor. Oleh karena itu, upacara penguburan ini baru dapat dilakukan waktu keluarga yang berduka memiliki cukup dana. Selain untuk membeli hewan korban, keluarga juga harus mengeluarkan uang untuk membangun rumah untuk menerima tamu dan membangun menara tempat jenazah sementara yang terbuat dari bambu dan berbentuk sama dengan rumah adat Toraja. Tongkonan Syarat lain yang harus dipenuhi adalah semua anggota keluarga yang berduka, dimanapun mereka berada, harus hadir dalam upacara ini. Essentially, the Rambu Solo ceremony is a means of delivering the deceased to eternity. Water buffalo and pigs as sacrificial offerings are the vessel that takes the spirit. If the deceased comes from royal families, animals to be sacrificed can be as many as hundreds. Therefore, this ritual is carried out when the family of the deceased has collected enough money. In addition to buying animals for sacrificial offerings, the family also needs to spend money on temporary houses for receiving extended family members and on a temporary coffin in the form of the Toraja traditional house, Tong Konon. Another requirement is that all of the extended family members must be present during the ceremony. Selama masa menunggu ini, jenazah dibalsam dan disimpan di rumah tinggal bersama anggota keluarga yang lain. Ia tidak dianggap mati, melainkan sakit. Jenazah diletakkan di posisi yang mudah terlihat di dalam rumah. Ia juga diperlakukan sama seperti anggota keluarga yang lain, diberi makan dan minum. Hal ini bisa berlangsung bertahun-tahun. During this time, the deceased is embalmed and kept conspicuously positioned in the house, living together with other family members. They are not considered dead yet, but rather sick and are treated the same way as other family members would be treated. They are offered food and drink as well. This situation can continue for years. Apabila keluarga sudah siap untuk melakukan pemakaman, maka seluruh keperluan upacara dipersiapkan. Upacara berlangsung di lapangan besar dan jenazah diletakkan dalam rumah sementara. Setelah rangkaian upacara selesai, jenazah dapat diletakkan di tebing di samping patung dirinya. 
Jenazah bayi atau anak-anak dimasukkan ke dalam rongga pohon di tebing. When the family is eventually ready to hold the ceremony, they gather all prerequisites for the course. The ceremony will be summoned in a large square in the village. They deceased is laid down in the Tonkinan-like temporary house. When the ceremony concludes the deceased is buried by fixing it on the cliff along with its effigy. They deceased of babies or children are put in a hollow trunk of a tree. Osakata. Vocabulary. Pemakaman, penguburan. Pemakaman, penguburan. Burial, burial. Dianggap, dianggap. To be considered, to be considered. Syarat, syarat. Requirement, requirement. Dana, dana. Fund, money, fund, money. Cukup, cukup. Enough, enough. Menyembeli, menyembeli. To slaughter, to slaughter. Kerbau, kerbau. Water buffalo, water buffalo. Semakin, semakin. More, the more, more, the more. Bergantung pada, bergantung pada. To depend on, to depend on. Dipersiapkan, dipersiapkan. Oh be prepared, oh be prepared. Contoh kalimat. Sample sentences. Dalam perjalanan menuju ke villa, kami melewati pemakaman umum. On the way to the villa, we passed the public cemetery. Keputusan itu dianggap tidak adil bagi para warga. That decision was considered unfair for the residents. Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk meminjam bantuan modal dari bank. Many requirement must be fulfilled to borrow capital from banks. Jal sudah tiga kali mendapat suntikan dana dari pemerintah, tapi masih saja merugi. Jal has received funds three times from the government, but is still losing money. Bekal makanan yang kami bawa cukup banyak untuk piknik. The food supplies that we had brought were quite a lot for the picnic. Ada cara khusus untuk menyembeli hewan kurban. There are specific ways to slaughter sacrificial animals. Kerbau sering digunakan untuk membajak sawah. Buffaloes are often used to plow the field. Menjelang lebaran, tingkat kriminal pun semakin tinggi. Ahead of it, the crime rates are even higher. Perjalanan besok akan bergantung pada cuaca. The trip tomorrow will depend on the weather. Lampu-lampu sorot di ruangan sedang dipersiapkan sebelum sesi pemotretan. The spotlights in the room were being prepared before the photo session. Kawasan budaya. Cultural insight. Adat memakamkan ini adalah bagian dari alutudolo kepercayaan orang Toraja sebelum masuknya Kristen dan Islam. Sebagian orang Toraja adalah Muslim namun tanah Toraja dikenal didominasi oleh orang Protestan. Penganut Kristen dan Islam tidak diizinkan dalam agama mereka untuk membalsem dan menyimpan jenazah di dalam rumah. Sebagai gantinya, jenazah dimakamkan dalam tanah sampai tiba waktunya untuk melangsungkan upacara. Kebaktian pemakaman diadakan setelah prosesi masuk jenazah ke lapangan besar tempat acara diadakan. This burial rite is a part of Alak Tudolo, the old belief of Toraja people before the coming of Christianity and Islam. Some of Toraja people are Muslim but it is known that Tana Toraja is predominantly Protestants. Christians and Muslims are not allowed by their religion to embalm and keep the deceased inside the house. Instead, they bury the deceased underground until it is time for ceremony. A funeral service is given after the procession of entering the square. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.